இந்த நவம்பர் ஆறாம் தேதி தந்தி டிவில ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல் போட்டிருந்தாங்க செல்ஃப் சார்ஜிங் எலக்ட்ரிக் பைக் சார்ஜ் போடாமலே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜ் ஆயிட்டு ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதுல பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி பப்ளிஷும் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதே மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில ஒரு தடவை செல்ஃப் சார்ஜிங் பைக் கண்டுபிடிச்சு பேட்டன்ட்டும் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆன்லைன்ல நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்தது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செல்ஃப் சார்ஜிங் பைக் கண்டுபிடிச்சதாவும் அந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே வருது இந்த செல்ஃப் சார்ஜிங் பைக் கான்செப்ட் பிராக்டிக்கலா எந்த அளவுக்கு ரியலா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரியாலிட்டியில சார்ஜே போடாம செல்ஃப் சார்ஜிங் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க லைஃப் லாங் சார்ஜே போடாம அந்த வெஹிக்கல் எப்பவுமே ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் உலகத்துல ஒரு பிக்கஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் இன்னைக்கு நடைமுறையில செல்ஃப் சார்ஜிங்ல தான் இது செயல்படுத்திட்டு வராங்க அந்த வெஹிக்கலோட டீடெயில்ஸும் இந்த வீடியோல பாத்துலாம் இந்த கண்டென்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே கீழே இருக்கிற அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கிற ஷேர் பட்டன் பிரெஸ் பண்ணி சோசியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எதுல வேணா ஷேர் பண்ணி விடுங்க இன்கேஸ் ஷேரே பண்ண முடியும் அந்த லைக் பட்டன் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்னும் பண்ணலனா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க வெல்கம் டு கிரீன் டெக் சுமித் ஐ கே செல்ஃப் சார்ஜிங் எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் பற்றி அடிக்கடி நம்ம ஆன்லைனில் வீடியோஸ் ஸ்டோரிஸ் கிளைம்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்போம் அதுவும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து பார்ப்போம் அதுவும் ரீசன்ட் டைம்ஸில் இப்போ சவுத் இந்தியாவிலேருந்து குறிப்பாக தமிழ்நாடுலேருந்து சில கிளைம்ஸ் பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பரில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆர்டிகல் போட்டிருந்தாங்க இந்த இ பைக் ஒரு பேட்டரியில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக அட் அ டைம் அதோட இன்னொரு பேட்டரியாக சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு இதில் போட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹி ஹஸ் ஆப்டைன் பேட்டன்ட் ஃப்ரம் த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஜென்ரல் பேட்டன்ஸ் டிசைன்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் மார்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ப்ரொமோஷன் பேட்டன்ட்டும் ஆப்டைன்றது போட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக அவர் பேட்டன் எப்போ அப்ளை பண்ணார் என்ன மாதிரியான ஸ்க்ரூட்னிஸ் பண்ணாங்க எப்போ பேட்டன் பப்ளிஷ் ஆச்சு ஃபுல் டீடெயில்ஸ் இல்லை இல்லை ஸோ டெக்னாலஜி பற்றி பேசும்போது அதாவது ஒரு சைடு ஹப் மோட்டரை வந்து ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதோட ஆர்டிக்கலில் இந்த ஃபோட்டோஸோ இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸோ ஆர் இது ஒரு டிசைன் டிராயிங்ஸ் ஆர் லிங்க்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆக போது இது வரைக்கும் இதை பற்றி எந்த அப்டேட்டும் இல்லை எந்த புது விஷயமும் எதுவுமே அப்டேட் நடக்கல அண்ட் இதுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் ஃபேக் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் டெக்னிகலி தோ லுக்ஸ் பாசிபிள் பட் இஸ் இம்பாசிபிள் இவென்ச்சுவலி பிகாஸ் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஒரு மூவ் அதாவது இது வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐம் சர்ப்ரைஸ்ட் யூர் பேப்பர் கவர்ஸ் திஸ் அதாவது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இப்படி ஒரு நியூஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியம் ஆயிட்டாரு நம்மள மாதிரி இட் சவுண்ட்ஸ் இல் லாஜிக்கல் ஃபார் எனி ஒன் ஹூ நோஸ் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஓன்லி பர்சன்ஸ் ஹேவிங் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இந்த அலவுட் டு ரிப்போர்ட் ஆன் த டெக்னிக்கல் சயின்ஸ் மேட்டர் அதாவது எல்லாருமே சொல்றது எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த மாதிரி ஓவராக பில்டப் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஆர்டிகல் வந்து இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணது இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்றத இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க இது செல்ஃப் ரீசார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவில் இவங்க கிளைம் பண்ணல ஒரு பேட்டன்ட் ஆப்டைன் பண்ணிருக்காருன்றது தான் இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அந்த டிசைனுக்கு அவர் ஒரு பேட்டன் பண்றாரு மட்டும்தான் அர்த்தம் ஸோ இது உண்மையா ரீஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலிடேஷன் இருக்கா ப்ரூஃப் இருக்கா சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த எவிடென்ஸும் இல்ல இப்ப திருப்பி நவம்பர் ஆறாம் தேதி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்ல தந்தி டிவில ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல் போடுறாங்க இதுல அட்லீஸ்ட் அந்த பைக் காமிச்சிருக்காங்க வீடியோல அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த வண்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா சார்ஜ் ஆகிடும் இதுல ரெண்டு லட்சியம் பேட்டரி இருக்கும் அதுல ஒரு பேட்டரி வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு பயன்படும் போது ஒரு வண்டி ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும் ஆகும் இது மாதிரி டைனமோ வழி யூஸ் பண்ற டைனமோ வழி சார்ஜ் ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது இது மாதிரி சுழற்சி முறையில் சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வண்டிக்கு பேட்டன் எடுத்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது அந்த பசங்க வந்து ஜென்யூனாக எதுவும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்ற தெரியுது புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்ற தெரியுது நிறைய பேர் முயற்சி எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் டிராயிங் வரைக்கும் போகிறாங்க சில பேர் பில்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க பில்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அவ்வளோதான் பிகாஸ் இந்த கான்செப்டை பற்றி கொஞ்சம் அடிப்படையாக தெரிஞ்சவங்க இந்த தமிழ் டைனமிக்ஸை பற்றி புரிதல் இருக்கிறவங்களும் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கிறவங்களும் வந்து இந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வரமாட்டாங்க சரி ஓகே இவங்க ஆல்ரெடி இந்த ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வார்த்தையில் சொல்கிறாங்களே தவிர எக்ஸாக்ட் பே
பண்ணுவோன்றது இன்னும் கிளாரிட்டி கிடையாது ஆல்ரெடி புள்ளிலேருந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு வர்ற அந்த மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ் தவிர இந்த பேட்டரிலேருந்து வர்ற பவர் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த ஆல்டர்னேட்டரோட வெயிட் இப்போ இவ்வளோ தாண்டி இந்த ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து டேரெக்டாக பேட்டரி சார்ஜ் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டிசைன் இவங்க பண்ணல அதுவும் கிடையாது அந்த ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து ஒரு லோ வோல்ட் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் பண்ணி அந்த பேட்டரியும் மறுபடியும் இன்வெர்டர் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டாக வோல்டேஜ் இன்வெர்ட் ஆகணும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசிக்கு மாறுறப்போவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி கம்மியாகுது இப்போ இது இங்கே முடியல இதுலேருந்து மறுபடியும் ஒரு சார்ஜர் போகுது டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சார்ஜர் போகுது அந்த சார்ஜரில் ஏசிலேருந்து மறுபடியும் டிசியாக மாற்றி இந்த பேட்டரியோட எக்ஸாக்ட் வோல்டேஜ் ஏற்ற மாதிரி அந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணுது ஸோ இவ்வளோ எஃபிஷியன்சி லாஸ்க்கு அப்புறமா இந்த பேட்டரிக்கு வந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் பேட்டரிலேருந்து தௌசண்ட் வாட்ஸ் மோட்டருக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த மோட்டரை வீலை சுத்துறப்ப ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சியில் சுத்துது அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அந்த வீலில் போயிட்டு சேரும் அண்ட் ஒரு சிங்கிள் பர்சன் அதை வச்சு ஓட்டுறாரு அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா மீதி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டரை அது ரொட்டேட் பண்ணணும் இந்த புள்ளி ஆல்டர்னேட்டர் இந்த ஆல்டர்னேட்டருக்கான பேட்டரி இன்வெர்டர் சார்ஜர் இதுக்கான வெயிட்ஸுக்காக குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு வாட்ஸ் அது கம்மியாகும் இந்த இரநூறு வாட்ஸ் இந்த புள்ளிலேருந்து ஆல்டர்னேட்டருக்கு வரும்போது இந்த பெல்ட் டிரைவாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது அதில் லாஸ் இருக்கும் பிகாஸ் இது நார்மலாக ஃபோர் வீலர்ஸில் கார்ஸில் ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அது ஒரு லாஸாகவே அதில் வராது பட் இதில் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணி ஆகணுன்றதுனால மீதி ஒன் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் நம்மளுக்கு மீது இருக்குது இப்போ அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி வாட்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் மறுபடியும் அதுக்கான பவர்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஜென்ரேட்டருக்கு ஆல்டர்னேட்டருக்கு போகிற பேட்டரிலேருந்து போகிற பவர்னு வச்சுக்கலாம் மீதி ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் இருக்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் இன்வெர்டருக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு நல்ல இன்வெர்டராக இருந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வெளியே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது மறுபடியும் சார்ஜருக்குள்ளே போயிட்டு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டிசி கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே வரும்போது ஒரு நல்ல எஃபிஷியன்டான சார்ஜராக இருந்தாலும் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் பேட்டரிக்குள்ளே போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சாலிடாக ஸோ இப்போ பேட்டரிக்குள்ளேருந்து வெளியே போகிறது ஆயிரம் வாட்ஸ் அண்ட் பேட்டரிக்குள்ளே வருது நாட் ஈவன் பத்து பர்சன்ட் லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட்டுக்கான எட்டு பர்சன்ட் மட்டும்தான் மறுபடியும் ரீசார்ஜ் ஆகுது இப்போ நம்ம எந்த செட்டப்புமே இல்லாமல் நார்மல் ஒரு இ பைக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நானூறு வாட்ஸில் முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ஃபுல் செட்டப்னால நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தனியாக நானூறு வாட்ஸ்க்கு மேலே செலவாகுது ஆனால் திருப்பி வருது எண்பத்தஞ்சு வாட்ஸ் மட்டும் ஸோ இதில் தியரிட்டிக்கலாக வண்டி ஓட்டும் போது ஒரு பேட்டரி ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரீசார்ஜ் ஆகுது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நம்ம செலவு பண்ணுற நூறு பர்சன்ட்ல பத்து பர்சன்ட் கூட நம்மளுக்கு திருப்பி வரல இவ்வளோ நேரம் சொன்னது அந்த வீடியோவில் என்ன தெரியுதோ அந்த காம்பனன்ஸை வச்சு என்னோட அசம்ஷன் மட்டும்தான் ரியாலிட்டியில் நிறைய விஷயங்கள் வித்தியாசமாகவும் இருக்கலாம் ரியலாக ரீஜென்ரேட் ஆகுது மோர் தென் செவன்டி பர்சன்ட் ஆர் எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவே ஒரு சம்ம மிகப்பெரிய சாதனை இந்த இடத்துல இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனலில் டேக் பண்ணுறேன் இதே கான்செப்ட் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் துல்லியமாகவும் புரிகிற மாதிரியும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஃபேக்ட் செக் பண்ணி சில ஃபேக்ட்ஸோடு சொல்வார்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த செல்ஃப் சார்ஜிங் கான்செப்டே வந்து சாத்தியமே கிடையாது இது ஃபுல்லாகவே ஃபேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சில சினாரியோஸில் மட்டும் அது ஒர்க் ஆகும் அதில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ இப்போ நடைமுறையில் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த செல்ஃப் சார்ஜிங் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்கறது உலகத்திலே வேர்ல்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் பிகஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இது ரீடம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டன்ஸ் அறுபத்தஞ்சி டன் வெயிட் நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட ஸ்பெக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இரநூறு முந்நூறு கிலோ வாட் மோட்டர் ஐநூறு கிலோ வாட் பேட்டரி இந்த மாதிரி இப்போ இந்த வெஹிக்கிளை வாழ்நாளில் சார்ஜிங் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக இயக்கலாம் அது எப்படி சாதியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளோட மெயின் வேலையே டம்ஸ்டர் டம்பிங் அதாவது ஹில்ஸ் மேலே இருக்கிற வெயிட்டான ஹெவியான ராக்ஸ் டம்ஸு நிறைய ஹெவியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த வெஹிக்கிளில் லோட் பண்ணிடுவாங்க அந்த லோடோட கீழே வரும்போது அந்த வெஹிக்கிளோட அந்த வெயிட்டுக்கு வெஹிக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே கிராவிட்டிக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ அதுக்கு மோட்டர்லேருந்து பவர் வரணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு ஹெவி லோடோட வர
ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஜென்ரேட் ஆகிட்டே போகும் பட் நம்ம அதே வெயிட்டில் மறுபடியும் மேலே வரும்போது அந்த ரீஜென்ரேட் ஆன எனர்ஜி நம்மளுக்கு பத்தாது பிகாஸ் அது லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஆகும் பிகாஸ் நிறைய மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் லாசஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது பத்தாது இதுவே இன்னொரு சினாரியோவில் நம்ம போகும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம கூட டபுள்ஸ் வராரு அப்படின்னா அப்போ ரீஜென்ரேட் ஆகிற எனர்ஜி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் அவர் கொஞ்சம் ஹெவியான ஆளாக இருந்தாருனா இன்னும் பெட்டராக எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகும் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ரீஜென்ரேட் ஆகும் எனர்ஜி ஸோ அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சினாரியோவில் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளால் ரிட்டன் வரும்போது நம்ம லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட நம்மளால் மேலே வந்து ரீச் ஆக முடியும் நம்ம சிங்கிளாக வரும்போது ஸோ டெய்லி நம்ம கிளம்பும் போது நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம கூட வராரு அண்ட் ரிட்டன் வரும்போது நம்ம தனியாக வரோம் அப்படின்னா இந்த செல்ஃப் சார்ஜிங் கான்செப்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி செல்ஃப் சார்ஜிங் கிளைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க எஃபர்ட் போடுறாங்கன்றது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது பட் இந்த மாதிரி நிறைய கிளைம்ஸ் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து நம்ம சைடில் இருக்குன்றது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான விஷயமா இருக்குது அதாவது டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு டேட்டாவோட காமிக்க மாட்டாங்க அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது இதெல்லாம் ஜப்பானில் இல்லை ஜெர்மனியில் இல்லை யூஎஸ்ல வேற எங்கேயாவது அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல தான் இந்த மாதிரி நடக்கும்னு நான் சொல்ல ஆனால் அவங்க இந்த மாதிரி கிளைம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ரியல் ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் டெஸ்டிங்கோட ஒரு புள்ளி விவரத்தோட வருவாங்க அப்படின்றது நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ தட் மற்ற நாடுகள் இருந்து நம்மளை பார்க்கும்போது நம்மளை ஒரு சீரியஸாக பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட இன்டென்ஷனாக இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசார்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பவர் ஜென்ரேஷன் பிளான்ட்டே தேவையே கிடையாது ஒரு இபி ஆஃபீஸும் தேவையில்லை ஒயரிங்கும் தேவையில்லை நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே எல்லாரும் அவங்க ரீஜென்ரேட்டிவ் பண்ணிட்டு எவ்வளோனா கரண்ட் அவங்களே தயாரிச்சுட்டு அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம்லாம் சார்ஜிங் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு வண்டி எவ்வளோ தூரம் வேணால் லாங் ரேஞ்ச் எவ்வளோ அன்லிமிட்டடாக போயிட்டே இருக்கலாம் அதாவது இந்த வேர்ல்டு எனர்ஜி கிரைசிஸ் அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலாம் காசல் ஃபியூல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனும் சுத்தமாக என் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் அதுலேருந்து தானே எல்லா எனர்ஜியும் எடுக்கிறாங்க மெயினாக நீ இவ்வளோ பேசுகிற நீ எதாவது பண்ணியிருக்கியா அதாவது முயற்சி எடுத்திருக்கியா அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் லித்தியமான் பேட்டரியோட ஃபுல்லி ஃபினிஷ்டு கியர் பைக் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டார்ட்அப்பில் நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி டிஸ்பிளேவும் வச்சிருந்தோம் நிறைய க்ரீன் இனிஷியேட்டிவ்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் எனர்ஜி எஃபிஷியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்ஸுக்கு பதிலாக எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்